ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫിസിക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് അതായത് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫിസിക്സ് സീരീസിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കവറീസും അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരും മൊത്തത്തിൽ വിഴുങ്ങാനുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല വിഴുങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അത് ആര് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓൾട്ടിമീറ്റർ ഓൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഉയരം അളക്കാനുള്ളതാണ് കൂടിയ ഉയരങ്ങളെല്ലാം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓൾട്ടിമീറ്റർ അടുത്തത് ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അനിമോമീറ്റർ അനിമോമീറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിൻഡിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അനിമോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് അനിമോമീറ്റർ അനിമോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് അളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോമീറ്റർ ഓഡിയോമീറ്റർ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ പറയുന്നതാണ് ശബ്ദവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ടു മെഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സൗണ്ട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓഡിയോമീറ്റർ അടുത്തത് ബോളോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോളോമീറ്റർ ബോളോമീറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു മെഷർ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് അളയറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബോളോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ കലോറി മീറ്റർ കലോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മെഷർ ഹീറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലെ ചൂട് അളക്കാനായിട്ട് കലോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ടു മെഷർ ഹീറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ചൂട് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കലോറി മീറ്റർ ക്രയോമീറ്റർ ക്രയോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഓരോരോ വസ്തുക്കളുടെ പെരുമാറ്റവും അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാമുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രയോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്തർത്ഥം ഓർത്തു വയ്ക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓർത്തു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ക്രയോമീറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ടു എക്സാമിൻ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ടികളെ പറ്റി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ഫാതോമീറ്റർ ഫാതം ഫാതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കടലിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫാതത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ടു മെഷർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സീം ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സീ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഫാതം അത് അളക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫാതം മീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മെഷർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രു
എൻഡോസ്കോപ്പ് ശരീരത്തിലെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാതമീറ്റർ കടലിൻ്റെ ആഴമളക്കാൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഡി ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഹിപ്സോമീറ്റർ പോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് അടുത്തത് മാനോമീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ടു മെഷർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ അളക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് പെരിസ്കോപ്പ് പെരിസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു വ്യൂ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് എബോ സീ ലെവൽ സീ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സബ്മറൈൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കടലിനടിയിലാണല്ലോ കടലിനടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മേലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് സർഫസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെരിസ്കോപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൈറോമീറ്റർ അപ്പോൾ ക്രയോജനിക്സ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ പൈറോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു അർത്ഥമാണ് ചൂടാണ് പൈറോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് ചൂടാണ് പലതവണ ആർ ആർ ബി മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻറ്റി പൈറ്റിക്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പൊതുവെ ഏതാണ് ആൻറ്റി പൈറ്റിക്സ് ആണ് ആൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പൈറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ പൈറ്റിക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി പൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പൈറോമീറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ചൂട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ടു മെഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാനോമീറ്റർ പ്രഷർ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഇല്ല അത് തന്നെ അടുത്ത ടെലിസ്കോപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ടോണോമീറ്റർ ടു മെഷർ ദ പിച്ച് ഓഫ് എ സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റർസിറ്റി അല്ല പിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോണോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ടു മെഷർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മാനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പെരിസ്കോപ്പ് കടലിൻ്റെ മീൻ സീ ലെവലിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ മെയിനായിട്ട് സബ്മറീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പൈറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാണ് ആൻറ്റിപയോട്ടിക്സ് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് പൈറോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ദൂരത്തുള്ള സാധനങ്ങളെ അടുത്ത് കാണാനാണ് തെർമോസ്റ്റോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ടോണോമീറ്റർ സൗണ്ടിൻ്റെ പിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കവറീസും അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും അത് ആരാണ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യമില്ല അല്ലേ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് എഫ് ഇ സിക്കൾ ടു ജി എം എൻ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ അതേപോലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Q1, Q2 ക്യൂ ടു ബൈ ആ സ്ക്വയർ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് അതേ ലോവിൻ്റെ പ്രൊപ്പോ അതേ ലോ തന്നെയാണ് അതായത് ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ കൂളംസ് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മ രണ്ടും ഒന്നാണ് മീൻസ് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ലോ ഓഫ് ലോട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആരാണ് ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഡൈനാമൈറ്റ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എക്സ്റേ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച റോഞ്ചൻ ഫിസിക്സിൽ ഒന്നാമത്തെ നോബൽ സമ്മാനം റോഞ്ചന് കിട്ടുന്ന ഏതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി
ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് ന്യൂട്ടനാണ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് കൂളോമാണ് ലോ ഓഫ് ലോട്ടേഷൻ ആർക്കിമിഡീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൈക്കൽ ഫാരഡേ ആണ് ഡൈനാമൈറ്റ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആണ് എക്സ്റേ റോൺജൻ ആണ് ഫിസിക്സിൽ ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഹെൻറി ബെക്കറിലാണ് ബെക്കർ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയോ മാഡം ക്യൂറി ടെലിഗ്രാം മാർക്കോണി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും തീരി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി മാൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് രാമൻ എഫക്റ്റ് സി വി രാമനാണ് ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചത് അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ടിയാണ് റേഡിയോ ടെലിഗ്രാം മാർക്കോണിയാണ് ടെലിവിഷൻ ജയൽ ബയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ലോഗി ബയഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാൻഡ് സ്ലിപ്പർ ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ ഫൗണ്ടൻ പെൻ ലൂയിസ് വാട്ടർമാൻ ലേസർ തിയോഡർ മെയ്മൻ സെതസ്കോപ്പ് റെനേ ലനക്ക് ഡൈനാമോ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഓർഡറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫിസിക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വിട്ടുപോയ ടോപ്പിക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനാകെ ഞാൻ തീർത്തും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിന് മുൻപ് ആർ ആർ ബിയും എസ് എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സിയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് നോക്കണം അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബുക്സ് ഒന്നുമില്ല ബുക്സ് എല്ലാം അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പതുക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും പറ്റുന്ന അത്ര എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ